大卫这次确实过分，但这件事你能不能交给我来处理？郝大卫明显是在针对我，我不想你夹在中间左右为难。小燕，你真的想过我吗？还是说你只是想自己的事情？郝总，有位肖女士找您，让她进来吧。哎呦，肖总，你怎么来了？喝点什么？不用了，我说两句就走。别啊，哎，小张，给肖总泡一个桂圆红枣枸杞茶。这上了岁数的女人啊，就需要靠食补。来保养。嗯，肖总，你今天怎么有空来见我这种 low 人啊？我是来道歉的，郝总。上次因为陈浩南公司的事情，我做法上有些欠妥，导致您不高兴了。我在想，有没有什么办法，我还能做点什么来弥补？那你想怎么弥补啊？我先强调一下，陈浩南是他们同届毕业生中第一个创业成功的人，绝非偶然，也不是只靠运气。他拥有一个优秀领导者所必备的创新能力和市场敏感度。如果你愿意冷静观察，我相信你也能感受得到。郝总。你说，因为我们之间的个人恩怨，导致于您失去一位这么优秀的 CEO， 是不是有些得不偿失呢？一个连合同都不看的人，他怎么去领导别人？这确实是他的过失，但他当时……我不想听借口，我只看结果。陈浩南为他的公司真的付出了太多的心血，就算他当时真的看清了合同，知道这是个大坑，只要能让他的公司存活下去，他依然会跳。一个 loser 就不要幻想着当超级英雄了，得认命。肖总，如果你没有别的事儿的话，就请回吧，我忙着呢。郝总，你要依然是这个态度，我恐怕只能找令尊去讨个说法了。令尊跟我们西雅集团的合作一直挺密切的，其实我们还挺熟的。你什么意思？拿我爸吓唬我？我看你年龄不小。心智却不太成熟，恐怕你没有办法为你的选择负责任。我只能去找你的监护人了。我看你今天根本就不是来找我道歉的吧？你就是来威胁我的。哎呀，其实我也在想，我要是把这件事情告诉令尊，他会是个什么态度呢？他又会怎么替你做决定呢？陈浩南可以作为普通员工留在公司，如果他愿意的话。谢了，肖总，你是不是对自己特别自信，特别不把男人放在眼里啊？你别以为你把齐斌吃的死死的，据我所知，老齐有很多女人。你还真不是他最喜欢的类型。如果你聪明的话，你最好赶紧跟他结婚，给他生个儿子，拴住他。趁你还能生的时候。你怎么就知道我没有别的男人呢？给他喝吧，他做人比他的肾还虚，好好补补。
不说两句。这段时间，辛苦大家了。前段时间公司出了一些事情，想必大家都听说了。在这里呢，我就不多说了。从今天开始，往后的日子我们会很困难。老项目需要更新，新项目现在做了一半，还需要继续研发。我现在非常需要一笔新的融资。不过你们放心，这笔融资呢，我最近也在找着。只不过之前答应过大家的分红，可能短时间内没有办法兑现了。不只是分红，未来的一些日子，公司资金的运转也会很困难，大家的工资也会是一个问题。不过我向你们保证。只要我拿到融资，我会第一时间以三倍补偿给你们。我希望你们能相信我，给我三个月时间，我只需要三个月时间，我一定会让公司起死回生的。我谢谢你们，我说完了。南哥，说，其实老总那边已经给我留了职位了。去郝大威那边吧。我祝你们前程似锦。车总，我们先走了。车总，我想跟着你，但是你也知道啊，我刚结婚又刚买了房。说实话，我真挺难的。我必须得保证每个月有收入。我知道，但是你放心，一旦公司正常运转了，只要你那时候还需要我，我一定回来。
野，打野下来帮我们打一下。打野，男的，打野，打野，你什么时候回来的？哎哎、打野，你干嘛呢？打野，真他妈废物！打野，那个我跟辅助被打呢，你能不能下来帮我们俩一下？你别搁那收野了。我昨晚等你等到两点多，你几点回来的？三四点吧。然后你就一直在这玩游戏，没去睡觉。大爷在龙区插个眼。你要不要先睡一会儿，或者吃点东西？孩子就要好好休息，别到处乱跑，容易着凉。来，跟我来。来，哎，宝宝，你弄疼我了。我要求精神和肉体的双重伤害补偿。那还得给您请个专家过来验伤，看看我抓您重不重，得赔您多少钱。我住这儿怎么了？是我想住在这儿的吗？是你们安排不妥当，是你们求我住这儿的。哎，怎么现在成了我赖在这儿不走了？您可以住啊，不都已经跟您说好了吗？您把差价给补了，给您几天时间。你真以为我交不起钱是咋的？我告诉你，我有钱，我有的是钱，但是我们必须把每一笔账都算得明明白白的，一定要物有所值。行，您算。哎呀，我不算，我也不走了。你知道我是干什么的吗？我只要发一篇文章，让你至少损失掉十万个潜在客户。那我真的给您介绍一个朋友认识。来，表妈。哎，来呀。哎呦，肖总你好。边笑，边老师你好，给您介绍一下，这位是彪子妈妈，是我们这儿的客户啊。彪妈，边老师是非常有名的公众号的写手，你们是同行，刚好介绍你们认识一下。边哭边笑，没错，你好，我是边笑、哎。你好，你好，您知道这公众号啊？太知道了，小有名气，小有小有。边老师刚好要给我们的月子中心写一篇文章啊，对，刚好想采访一下几位宝妈，来。彪妈，坐。那是，我太累了，我就先回去了哈。哎呦，那你精力都旺盛的不得了、啊。来，坐。彪、啊、老师，哎，您的公众号平日里都写哪方面的文章啊？我呀，其实什么都写，这种社会的热点话题呀、啊、娱乐八卦什么的，都写几笔。啊。那普通人的八卦，有人爱看吗？哎呦，这普通人呐、啊，网友们现在最喜欢看挖黑料和剧情反转的事儿，越是这种哭诉卖惨的，他们越想知道这背后的真相。哎，说实话，有没有写过爆人黑料的文章？实不相瞒，我之前吧还真黑过一个我的同行，当然了，他自己也不干净啊。呃，我就记着，我这文章写完以后。他这公众号瞬间就查封了，从此就再也没见着这个人。我还说呢，我这下手太狠了，都后悔了。哎呀，这直接就封号了。对呀，这么严重啊？可不吗？哎，对对对了，肖总，其实我这次来啊，是想采访一下您。您这儿最近有什么值得写的故事吗？我这公众号啊，也得更新了。彪子嘛，啊。咱们这儿这几天有什么故事值得写写的吗？我是没有什么可值得写的。不过你要是真想写，你可以写写 VIP 房那几个宝妈，那一个个的。
太失礼了。嗯，是吗？肖总，我还真想问你呢，你看有没有其他房间呀、啊？我想换一个。你想要的房间早就给你准备好了呀。哎，那句话说得好，不是贵的才是最好的，合适自己的才是好的。啊，对。没事，我让他们去您房间帮您收拾一下，给您换房，不用麻烦了，我自己收拾就行。<笑>再见了。呃，那您慢走啊。来，现在就搬啊？这回搬了搬了。怎么样，还行吧？谢谢边老师。哎呦，很荣幸能帮到肖总，也很感谢季总能领着咱们认识。以后多合作。太好了。今天开会呢，主要是针对。月子中心的问题，鉴于月子中心目前还处在烧钱阶段，业绩呢位于公司倒数第二，我们非常怀疑肖烟、肖总的业务能力。马总，我们当初当初派他管理月子中心，就是要让他扭亏为盈，但是他没有完成这个任务，反而背上了更多的债务。董事会希望。整顿月子中心。关于改革进程啊，希望由陈总亲自监督，一并参与。好的，马总，我知道了。嗯。啊，李总啊，您的意见呢？我没什么意见。您慢用，我先走了。你别走。你还需要什么？我要吃饭。啊。您请。不懂什么叫吃饭吗？您什么意思啊刚才护士到我这投诉薇薇妈了，这个薇薇妈吃饭要护士喂，洗手要护士，洗澡要护士，简直就像照顾重症病人一样。再这么下去，护士都不干了。你去处理一下。怎么是我处理啊？你对付彪子妈的时候，不是挺厉害的吗？彪子妈和这薇薇妈性质不一样。薇薇吗？还是比较适合你。为什么？你没看出来吗？她有产后抑郁症。你知道她给孩子喂奶粉吗？嗯。她是自己主动回奶的。有母乳不给宝宝喝，这孩子是抱来的吗？你处理一下吧。是有朋友要来啊？没有。那微微爸爸什么时候来啊？死了。哎呀，不好意思啊，对不起。人总是要死的。情节爱。没什么爱不爱的。好了吧，女士。我们的服务已经全部结束，请您好好休息，有需要随时联系我们。听我们护工说，您的行动不怎么方便啊。什么意思？我们的服务项目里不包括洗脸、喂饭、换衣服、上厕所这些。不就是要钱吗？我雇两个护士，二十四小时贴身伺候。付双倍工资，可以吧
。你的家人、父母、公公婆婆什么的，不来看看孩子吗？我花这么多钱，就是为了享受你们的专业服务的，家人来干嘛？我不像某些穷酸户，家人来蹭吃蹭喝。我们这儿平时举办活动也挺多的。参加过的妈妈反应都挺好，说对心理问题能得到很大的舒缓。我心里很健康。她老公没死。听出来了，估计陈娇蕊跟外人提到我，也得这么说吧。姐，啊。你好，声。为什么要针对小燕？那还不是因为你？你说你平时也不好好调教调教你老婆，啊，整天牛哄哄的，什么闲事他都管。那姓程的，就是一 loser。你媳妇耍着阴招，硬把他塞给我，结果呢，栽了吧？我跟小野是要结婚的，你就不跟你嫂子聊个面子吗？所以我让常浩南作为员工留在公司了呀，我够给你们两口子面子了吧？你这么羞辱常浩南，你不如杀了他。哎呀，你放心吧，像他这种男人，苟活能力强着呢。你倒是好好操心一下你媳妇儿吧。你跟他求婚了吗？他答应了？当然。你别骗我了。我打赌你们俩结不了婚。像萧烟这种女人呢，你必须得有一点手段才能拿得下她。你，段位根本不够。我告诉你啊，立春就结婚，准备好份子钱，我走了。还立春呢，春秋大梦吧。我今天傍晚要去趟北京，我为妈的事情要搞不定的话。等我回来再处理吧。好，你走之前不跟尤雅见一面吗？嗯、不用这么绝情吧说让他别烦了，工作的事情我已经帮他谈妥了，具体等一会儿我去你们家跟你说。老公，老公你听我说，哎，哎呀，你等一会儿再玩行不行、啊？马马上打完了，等我。我有重要事跟你说啊，肖烟现在来我们家。他们俩干什么呀？他跟郝大威谈过了，他们俩呢得出一个解决方案，现在来跟你商量商量呀。跟他说不用来了。这个家不欢迎他，干嘛呀？我不想见他。人家萧炎是好意帮你，他是好意吗？尤雅，你怎么到现在都没看清楚萧炎是一个什么样的人呀、啊？你怎么又来了？他不是职场精英吗？他不是叱咤风云吗？萧炎他一百多个心眼都看不出这姓郝的是个坏人，他把这种人介绍给我，他他妈是在故意坑我吗？他干嘛要坑你？我不想因为萧炎跟你吵架，好吗？
。喂，我刚停好车，现在进来。什么？什么叫不用来了呀？我已经进你们家小区了。哎呀，现在家里不太方便，要不这样吧。你跟郝大威怎么谈的？需要我们家楠楠做什么？你告诉我，我来想办法。你怎么了？是不是陈浩南为难你了？你让我进来跟他把事情说清楚。不用不用，你千万别来，来了还麻烦了。我回头再跟你解释，好吗？好，先挂了啊，拜拜。知道，我知道你心里不舒服，但是这样他总比什么都没有强，对吗？我以前遇到过很多困难，可我都咬着牙走了过来。可是这一次，我看不到希望。色亲友，你怎么来了？我不能来吗？楠楠现在心情不好，你先回去吧。她心情不好跟我有什么关系？我又不用看她脸色吃饭。哎呀，不是，我晚一点再跟你解释好不好？你什么意思？啊？你是在怪我吗？你怪得着我吗？我是在帮谁？我为谁啊？这是我们家的事情，我，你不要再管了，行不行？说我多管闲事了。以后你们家的事儿，你的事儿，我再也不管了，跟我没关系。
了，戴维。老七，嗯，纽约的法务出了点问题，得辛苦你跑一趟。纽约那边不归我管啊。那边律师让我给开了，你帮我救个急，走一趟，我给你订商务舱了啊。好，就这样了啊。喂，喂，喂。手握握，哎，我让你装摄像头，你怎么还没装？装什么摄像头啊？我信得过人家美娥。哎，你真的不用他过去啊？人家比你专业啊！啊，不要。你最起码哎，让人过去，你能睡一个好觉、哦。哎，你看看你，哎呀。哎，这皮肤，这黑眼圈，哎呦，脸上都长颗颗了。你，这都是没睡好闹的。有个陌生人在，我更睡不好。开始的时候我也跟你一样，但你放心，啊，有人能帮你带孩子，而且还带好孩子，什么都不重要了。我已经习惯现在这个样子了。行行行，随你随你随你，谁受罪谁知道。陈院长。你女儿可真有气质啊！哎呀，跟你一模一样的，你俩可真像，像吗？嗯，跟姐俩似的。嗯，美娥，你真会说话。娇蕊，平时工作得特别忙吧？都干到副总了，能不忙吗？哎呦喂！都看到副总了，真看不出来哈、啊。哎，你看他年纪轻轻的，这么能干。哎呀，也是个女强人啊。嗯，是的，这点像我。我们家的女人都是靠自己。那，娇蕊这么忙，彤彤怎么办呀？哎，能怎么办呀？扔给我呗！您也忙啊，您也是女强人啊。可有的时候真不知道儿子怎么想的，啊，非得要这个时候要孩子，找个老公嘛那么不给力，还非得要。齐小蕊，为什么非得离婚啊？彤彤爸爸不管孩子吗？算了，最困难的时候过掉了。现在，啊，你又来帮忙了，我轻松多了。美娥，你说像我们这样事业心的女性，你说哪能天天在家带孩子？女人得要有自我。今天说你把去北京的婚姻取消了，这可不像你的风格。咱们肖总不是雷打不动的工作第一吗？我已经很烦了。别再给我添堵了，好吗？优雅的事情怎么样了？你也不关心，别问了。我要说我关心的，那我真的就是太虚伪了。不过你也是啊，你口口声声说最爱自己，这一旦别人有的事儿。你比自己家房子着火还要伤心。我家房子没着过火，这个比较没有意义。我现在严重怀疑，你这个人啊，就是因为
太缺乏私生活了，所以呢，对别人的私生活就特别的省心。我私生活很丰富的，好吗？去我家，这不是你家的方向。去我父母家，你什么意思？我觉得呢，我见过你的父母，你也应该见见我的父母。停车。你见我的父母只是巧合。如果你要让我见你的父母，起码你要经过我的同意吧。我征求过你的同意，可你不答应。我现在还是不答应。导演，我觉得我们俩应该认真考虑一下，我们之间的关系到底应该怎么走下去。我现在没有心思想这些事情。那你什么时候有心思想这件事情了？因为这件事情对我很重要，你能不能站在我的立场理解一下我？我还不够理解你们，我还很迁就你，可你能不能也理解理解我？我知道你不想结婚，在没有遇到你之前，我也不想。我总在追逐。可我现在想安静下来。我仿佛看见，我想结婚。远处的幸福，拼命的唱着苦涩的歌。好的，阿威，让我去美国出差，你跟我一块去吧。也许你，我没有签证。我这边这么多事，我走不开。有什么事儿是离了你就不能办的呀？你们那儿不是还有那个、那个、那个莫名的吗？这跟莫名有什么关系？你记什么？你莫名其妙。却依然清楚